allemaal met de hand. Maar ja, dat, met de hand naaien, dat, dat laat ik aan niemand anders over. Het doorpitten, ik ga het nog steeds doen. Het wordt steeds minder gedaan hoor, ook in Nederland. In Amerika is het zo absurd om met de hand alles te doen. We doen alles met de machine. Het eerste wat de Amerikanen doen is mijn malletjes, dat, dat zijn die patroontjes van, die ik maak, hè, van uh, zoiets. Dit is een pentagon. Die uh, vergroten ze gelijk, gaan gelijk vergroten van nou dat kan helemaal niet, zo moet dat op de machine naaien. Dus die quills die worden in plaats van bij mij voor een één persoonsbed hebben zij er gelijk één voor een twee persoonsbed. Ja, maar met je hand kun je alles goed kleden. Bij mij zijn het soms stukjes van maar een centimeter. Ja, dat kunnen die Amerikanen, die hebben ook die fijne motorboek niet. Ik ben Berlijn Hammerstein Schoonderwoord. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Ik ben in 1969 naar Nijmegen vertrokken om medewerker te worden bij Van der Grinten in privaatrecht voor de kandidaatsopleiding. Ik ben gepromoveerd in 1975 en daarna uh, buitengewoon hoogleraar in persoon- en familierecht geworden. Ik werkte na mijn afstuderen in Italië. Daar had ik het enorm naar mijn zin, maar mijn ouders hadden zich uh, heel veel uh, moeten geven om mij te laten studeren. Dus die vonden wel dat ik een echte baan moest zoeken. Nou, toen kwam Ars Eki en Ars Eki, daar stond een advertentie in dat ze medewerkster vroegen uh, voor privaatrechten. Toen dacht ik in Nijmegen, ik dacht nou ja, dat word ik toch nooit, want ik was in bestuursrecht afgestudeerd. Dus, uh, maar ja, voor mijn ouders wilde ik dat wel doen. Dus ik heb een brief geschreven en tot mijn verrassing werd ik opgeroepen. En tot nog grotere verrassing werd ik aangenomen. Ik ging helemaal niet om te promoveren. Ik moest de baan hebben. Um, nou, het onder onderwijs geven zit volgens mij in mijn bloed. Dat, dat voel ik. Ik vind het leuk. Ik vind, dat, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus op de faculteit heb ik dat ook leuk gevonden. Ik vond op een gegeven moment zes keer dezelfde workshop, uh, werkgroep geven... Uh, dat vond ik wel een beetje irritant worden. En toen heb ik dus aan Van de Grinten gevraagd, zo goed, kan ik het nou niet in een één hoorcollege doen, dat verhaal? Nou meisje, probeer dat maar. Nou, dat is zo gebleven en dat vond ik prima. Ik vind het ook een stuk theater uh, voor zo'n collegezaal te staan. Het PAO, zoals het heette dat toen vroeger, <laughs> dat heb ik ook heel veel gedaan. En ik heb ook heel veel voor de advocatuur gedaan en de rechtelijke macht. Bijscholingscursussen. Altijd leuk. Altijd lastpakken erin. En uh, nou ja, ga er maar nu om. <laughs> ja, quilten, laat ik gelijk goed zeggen. Het is quilten hè? en niet quilten, want dan moet je naar Schotland. Het is dus quilten. Quilten wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat je lapjes aan elkaar zet. En het is al heel oud, duizenden jaren oud. Als je in de Provence <coughs> loopt, dan zie je daar die rokken ook, waar je het helemaal uh, dikke laag molten tussen zit eigenlijk. Nou, vroeger heb ik onder een gestikte deken geslapen. Dat is eigenlijk ook een quilt, alleen is die tussenvulling erg dik. Dus wat is een quilt? Een quilt is dat je met een patroon wat je ontwerpt of wat je vindt, dan maak je... Een bovenkant, daar zoek je een uh, ja, materiaal, dat heet bedding. En dan komt daarachter weer een andere lap. En dan heb je dus drie lagen, hè? er zit tussenin. En die moet je dan vervolgens aan elkaar zitten te zetten. Nou, dit is patchen, patchwork maken. En als die drie aan elkaar zitten en aan elkaar maken, dat is quilten. Dus gewoon eigenlijk doorpitten. Nou, dat is eigenlijk toeval. Uh, ja, je moet het hebben van toeval in het leven. Hè? Uh, mijn vader stierf en uh, omdat ik door de week natuurlijk gewoon moest werken, heb ik met mijn zusjes afgesproken, ik neem mama voor het weekend. Of ik ga naar Tilburg, waar ze toen woonde, of ze komt naar hier, zolang ze dat kon. Maar dan moet je natuurlijk wel iets met haar doen. Nou ja, er was op een gegeven moment een tentoonstelling in het Openluchtmuseum. Daar zijn we al heel lang vrienden van. En dat werd gegeven door het quilteschilder, zei me niks. 
Maar ik had al wel een keer voor de kinderen op hun bed een sprei gemaakt. Nou, dat doet iedere moeder wel een keer, geloof ik. Met vier kantjes in elkaar zetten, niks aan. Maar dat was ook een spel tussen ons uh, drieën. Want uh, ik had die kartonnetjes dan allemaal. En ik gaf ze een grote uh, uh, pot met peperclipsen. En zij deden met peperclipsen de lapjes eromheen. Daar waren ze even zoek mee bezig als ik. En s'avonds kon ik die in elkaar maaien. Waar is het allemaal geprepareerd door ze. Maar dat was hetzelfde niks voor. Maar ik vond het wel leuk. Maar ik deed, ik deed verder breien, haken, naaien. Ik deed alles. En toen ben ik met mijn moeder daar naartoe gegaan. En toen dacht ik ineens, dat is wat ik wil. Ik ben altijd uh, heel erg geïnteresseerd geweest in de tekeningen van onze Frederik. En uh, de gedichtjes, verhalen, noodkreten van onze Veerle. Die heb ik altijd bewaard en ik dacht, daar moet ik iets mee. En uh, toen heb ik dus die kindertekeningen, die heb ik overgezet op uh, stof. En uh, al die gedichtjes en soms rare zinnen, hoor. zoals uh, ik heb zangzaad voor papa gekocht of uh, uh, mama jij bent heus wel lief, staat er ook ergens. Die heb ik ook overgenomen en geborduurd en dat is dus uh, ja, een, een, een quilt geworden. Die heeft wel heel veel aandacht gekregen, want die is al wel heel oud. En toen deden ze dit soort dingen helemaal niet. Dus, uh, dat is een kleine die achter mij hangt, die heb ik ooit gemaakt voor Frederik geloof ik, en, maar ja, die vond hem blijkbaar niet zo geweldig, dus die vond ik op een gegeven moment weer thuis. En die heb ik hier dan weer neergehangen, de grote hangt beneden. Maar ik heb ook een andere, maar die hangt dus uh, op een andere kamer. En die vind ik zelf, oh dit is die daar, dat, uh, dat, dat, uh, dat fotootje daar. Daar heb ik dus ook de tekeningen van de kinderen, een man en vrouw en twee meisjes. Die heb ik op een architectenbureau helemaal laten uitvergroten tot, uh, weet ik het, 180 bij weet ik wat. En die heb ik allemaal in hele kleine stukjes in elkaar gezet en het heet Ons Gezin. Ja, ja dat is me heel dierbaar. Er zijn ook quilts die ik nooit zal verkopen hoor. Ik kan ze ook niet meenemen in de kist, maar zo lang wil ik ze toch om me heen hebben. En ja, en misschien zijn dat wel de, mijn liefste quilts. Die vind ik heel erg leuk. En ja, die kinderquilt ook. Ja. Die club medewerkers was zo klein. Daar hadden we nauwe banden mee. Hè. We kwamen op elkaars verjaardagen. En we gingen altijd naar alle promoties. Nou, dat is dan nu helemaal niet meer bij. Maar dat, ja, dat hoorde erbij. En vooral lang na zitten. Hè. Met Harjo, nee, Jan, Maarten, Maarten, Jan en Teun en noem maar op. Ja. Alex, ben ik mij, kan ik me nog herinneren. Nou, zo zijn er wel een paar meer, ja. Dat ik mijn man daar heb getroffen, ja, dat is bespottelijk geweest. Maar we hebben het lang volgehouden, nog steeds. <laughs> en hij zegt ook altijd, in die tijd had ik wel wat harder moeten werken. <laughs> maar dat was zo toen, het nog steeds op, die, op dat oranje zingen. Dat was een keuken waar mevrouw koffie zette. En daar kwam je altijd binnen en we rookten allemaal sigaretten. En dan gingen we bij elkaar op de kamer nog eens even lekker doorpraten en dergelijke. Ja, dat is heel veel tijd verlummeld. Dat is denk ik wel een groot verschil met toen en nu. Wij hadden het wel heel ontspannen hoor. Dat was niet van, ik moet binnen vijf jaar iets klaar hebben en uh, noem maar op. Ja, je werkte, dat is zeker. Maar ik denk dat de stress en de druk nu wel groter is. Ook bij studenten. Ja. 1994. Toen uh, kreeg ik een telefoontje uh, van Van Zeeben, dat is wel een bekende jurist, denk ik. Nee, dat is niet waar. Van uh, Leijten, Madeleine Leijten, kreeg ik een telefoontje. Of ik interesse had in een functie bij de Raad van State. Ik wist echt niet wat dat was. En ik zei tegen Fred, toen ik die telefoon had neergezet: dat is niks voor mij, joh. Nou, zei hij, toen kwam ik op de faculteit Leijten tegen en ik zei, ik heb jou, wat is dat nou van hem, uh, schoonzus, ja, schoonzus gesproken met dit verhaal, maar dat doe ik natuurlijk niet. Oh, dan gaan wij eens even samen praten, zei hij toen. Nou, die is hiertoe gekomen en heeft hier uh, met mij een gesprek gevoerd en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in, uh, ja, ik ga, ik ga het toch maar aan, ik ga het doen. Dus dan ben ik vertrokken in de faculteit. Het is natuurlijk een cultuurverschil van heb ik jou daar de Raad van State of de Nijmeegse faculteit. Um, nou, dat wist je. Mijn kledingkast veranderde wat. En um, 
Ik was volle staatsraad, zoals dat heette. En dan moet je dus uh, adviseren in wetgeving en je doet mee aan rechtspraak. Uh, ik zal het kort houden. Ik vond adviseren in, uh, in wetgeving, dat uh, vond ik niet bij mij passen. En dan moet je echt, nou ja, op de millimeter, al die wetsontwerpen, allemaal, dat is allemaal voor mij niks. Dus uh, ik heb op een gegeven moment uh, gezegd van, is het niet mogelijk dat ik die tak verlaat en dat ik gewoon me op de rechtspraak uh, uh, baseer? Want dat vond ik geweldig. Daar, ja, ook daar, dat had ik al in Den Bos en Arnhem en Utrecht ook al meegemaakt. Maar nu was het dus weer een ander soort rechtspraak waar ik niets van af wist. Het bestuursrecht en dan de meest rare problemen natuurlijk. Nou ja, er is over nagedacht en uh, dat vonden ze toen goed. En daar krijg je eerst uh, ja, een soort opleiding, kan je niet zeggen. Je wordt gewoon diep ingedouwd werkelijk. En ik wist ook niet zo goed wat me overkwam hoor. Van, uh, ja, de manier waarop ze de rechtszitting deden, dat vond ik zo archaïs en raar. En, nou ja, maar goed, je moet meedoen in het geheel. En uh, dan ga ik weer een aantal sprongen vooruit. Ik heb heel lang in de Milieukamer gezeten. Dat vond ik ook heel erg interessant en leuk. Maar heel eerlijk gezegd, als dan die advocaten kwamen met... En dan zei dat alstublieft mevrouw, de voorzitter, hier krijgt u mijn pleidooi. Hè, of mijn toelichting of wat dan ook. En dan kreeg je daar vijf, zes dik, dik te vellen. Ik denk, jezus, ik heb dat hele dossier zitten lezen. Ik ga dat nog niet eens een keer een paar uur zitten luisteren. Dus toen dacht ik, ik ga dat anders doen. En uh, dat heb ik in eerste instantie alleen gedaan. Want ik was ook voorzieningenrechter en dan zit je alleen. Ik dacht, nou, ik kan mijn eigen zitting weer doen. En ik zei, moet u eens luisteren, laat u dat papier maar even liggen. Ik heb het dossier gelezen en ik ga de vragen stellen. En u mag altijd daarna zeggen wat u wil. Maar nou, dat hele verhaal weer aanhoren. Nou, dus dat deden we. En dat ging fantastisch. De advocaten ook, waren allemaal heel enthousiast. Die zeiden, ja, dat is ook zo, zo kan het natuurlijk ook. Dan hoeven wij niet al die uh, dingen te maken. Nou... Kort en goed, toen ben ik uh, naar, weet ik wat je gegaan. En ik zei, zou we dat ook niet in die meervoudige kamer doen? Was ik ook voorzitter van. En ja, ik ken die methode gewoon heel goed. Nou, laten we het maar gaan proberen. Nou, dat heette dus uiteindelijk de methode Hammerstein, die nu de regelmaat is. Dus dat, is, dat vind ik wel heel erg leuk. Toen ik bij de Raad van State werkte, toen was ik ook al bezig met, uh, met quilten. En toen dacht ik ineens van, uh, god, al die stropdassen van die mannen. Want daar werden natuurlijk stropdassen gedragen. En mijn man houdt er trouwens ook van. Daar moet ik ook iets mee kunnen doen. Ik heb een oproep bij mijn collega's gezegd. Uh, van, uh, kunnen, jullie quilts, uh, kunnen jullie stropdassen afstaan? En daar ga ik dan iets mee doen. Nou, die quilts die hingen uh, in een hele mooie, uh, bij de gotische, naar de gotische zaal toe. Die, die is er nog wel, maar die gang hebben ze anders ingericht. Daar hingen ze prachtig. Ik heb ze op een paar na allemaal verkocht aan collega's ook. Maar de dierbaarste herinnering aan al die mooie dassen, ook vreselijke dassen natuurlijk, maar ik heb ze wel gebruikt. Dat is dat de chauffeur bij mij kwam. Mevrouw Hammerstein, ik heb gehoord dat u graag stropdassen wil hebben. Maar mag ik ook een stropdas geven? Ik dacht dat ik... Ik kreeg het er gewoon helemaal koud van. Waarom zou u geen stropdas mogen geven? Ja, ik dacht dat het alleen maar van die mooie stropdassen van uw collega's en zo. zo nee, ze zijn allemaal... Ja, ik ben... Uh, wat was die nou ook weer? Conducteur geweest op de Haagse tremmaatschappij. En daar heb ik nog een stropdas van. Ja, graag. Je zult geloven of niet, maar ik denk dat ik... Een maand of twee voordat ik vertrok bij de Raad van State kreeg ik een telefoontje. Ik schrok me dood, want ik kreeg ineens een Française aan de telefoon. Ja, en nou, ik hoorde iets van Shell. Ik dacht, Shell? Nou ja, uiteindelijk had ik het door dat het een mevrouw was van een quiltijdschrift die uh, mijn naam door had gekregen. Ze stond bij het Shell station daar aan het eind van de Bakenbergse weg met de fotograaf of ze langs mocht komen. Nou ja, ik zeg, komt u maar. Prachtige zonnige dag en het was lunchtijd. Dus uh, we hadden gewoon even wat gehaald, geloof ik, dat weet ik niet eens meer. Maar in ieder geval, we hebben gezellig koffie, sigaretjes, uh, een glaasje wijn. En uh, ik heb wat quilts overal in huis vandaan gehaald. En toen zei ze, ik ga een boek van u maken. En dat is het begin van mijn tweede carrière.
<laughs> nee, ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat toen boek 1, want dat is wel grappig, toen boek 1 verscheen, stond er ook niet in 1 op. Want de uitgever had ook echt niet bedacht dat daar nog een nummer 2, 3, 4 en hopelijk ook nog een 5 zou komen. Ja, het is geweldig. Elke drie jaar ongeveer komt er een boek uit. Ja. Ontwerpen en, en een stukje klaar hebben. <laughs> en daarna komt de discipline. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nu voor mijn boek 5, heb ik denk ik al de helft toppen klaar. Dit heet een top als die klaar is. Maar dat quilten. Oh, dat vind ik een verschrikking. En ik vind ook, soms moet ik ook discipline opbrengen om iets af te maken. Dan heb ik een stuk gemaakt. Denk, oh, dat vind ik best leuk. Maar dan hou ik er even genoeg van. En dan leg ik hem daar weer neer. En dan begin ik een ander. Dan ben ik. Eh, nou, maar ze komen meestal wel af hoor. Een enkele keer niet. Dan denk ik, nou ja, dan verdient hij het ook niet om af te worden gemaakt. En dan hangen ze daar bijvoorbeeld. En daar, dat, die, ja, die is niet afgemaakt. Nee. Ja, die vragen je dan. Die zeggen, God wil niet bellen me op van, uh, zou jij je workshop willen geven? Nou, dat vind ik altijd prima. Dus uh, dat doen we dan. En dat gaat dan verder van mond tot mond. Maar ja, op een gegeven moment ben je klaar. Want ja, zij zoeken meestal een quilt uit het boek. Hè, van die, dat zijn meestal ook niet de moeilijkste natuurlijk. Want ja, je bent maar een paar uur bezig. En uh, ja, nou ja, zo, zo, zo gaat dat eigenlijk. En mijn uitgever die regelt vaak die buitenlandse trips. Want die heeft contacten met grote organisaties in Japan, in Australië, in Amerika. En die regelt dat dan, van zou het niet leuk zijn als jullie Berlin eens uitnodigen? Nou ja, dat gebeurt dan.